ഹായ് വെൽക്കം ടു ദേവ് സ്റ്റിപ്സ് ഞാൻ ദിവ്യ ഞാൻ ഇന്ന് പുതിയൊരു ഡിഷായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലുമണി പലഹാരവ നാലുമണി പലഹാരങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരു ഡിഷാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ച് ഒരു നാലുമണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസോ പ്രോസസ്സോ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേറെ മൂന്നേ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ മതി ബ്രെഡ് വേണം പാൽ വേണം പഞ്ചസാര വേണം അപ്പം ബ്രെഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് എട്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മധുരമുള്ള ബ്രെഡാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ മധുരം അനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാര വേണ്ടത് പാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്രൗൺ ഭാഗമൊന്നും നമുക്ക് എടുക്കണ്ട അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിച്ചിപ്പിച്ച് ഇടണം ഇങ്ങനെ പിച്ചിപ്പിച്ച് ഇടണം നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴയ്ക്കണം അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഇത് പൊടിയും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മധുരമുള്ള ബ്രെഡ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പാലുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉരുട്ടാനുള്ള പരുവാവണം അത്ര ഉള്ള പാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് പാൽ ഒഴിക്കണ്ട ഒത്തിരി ആയിപ്പോ അപ്പം ചെറിയൊരു നനവ് വരാനുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഒഴിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ പാൽ വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് പാലിൻ്റെ അളവ് ഇപ്പോൾ ഇതാ എനിക്ക് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ മാവ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ചപ്പാത്തിക്ക് നമ്മൾ ഉരുട്ടുന്ന പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ സ്പൂണിന് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും എനിക്ക് മൊത്തം വേണ്ടി വന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കത് എണ്ണയിലിടുന്ന സമയത്ത് ഉരുളയാക്കിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിലിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പ് വെച്ച് എന്നിട്ട് അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മാവ് ഉണ്ടല്ലോ അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കേണ്ട കേട്ടോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പം തന്നെ അങ്ങ് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇടും അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഗുലാബ് ജാമുനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കുമല്ലോ അതുപോലെ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വേണം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം റെഡ് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് വേവും ബ്രൗൺ കളറാവും അപ്പോൾ അകഭാഗം വേവത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ട് വേവിക്കാവും അല്ലെങ്കിൽ വെളിഭാഗം പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ ആവും അകത്ത് വേവത്തില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഈ ഉരുളകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം 
ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ തീ കുറച്ചിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് പതുക്കെ ബ്രൗൺ ആവത്തുള്ളൂ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയതേ ഉള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ ആവണം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് വളരെ സിമ്പിളാവും ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് ഒന്നുമില്ല ചില ആൾക്കാർ ബ്രെഡ് ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇത് കണ്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പേന്ന് എടുക്കാം ഇരുന്നത് ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ആയി വരുന്നുണ്ട് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇടയ്ക്ക് നോക്കണം ഇത് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ആയി എടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് നോക്കണം ഇത് ബ്രൗൺ കളർ ആയൊന്ന് അപ്പോൾ ആയിട്ടില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാം എണ്ണയെന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇത് ഫ്രൈ ആവാനാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവും ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിലും അധികം പാടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ കാണുന്നവർ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇത് ഞാനൊന്ന് പൊളിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ വെളിയിലത്തെ ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് അകഭാഗം വെളി ഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ കാണുന്നവർ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്